Bienvenidos a un nuevo viaje en primera persona en modo selfie. Esta semana viajamos a Gotemburgo, la joya sueca elegida 7 años seguidos como el destino más sostenible del mundo. Vamos a subir en este tranvía, me muero, mira lo que es esto, vamos a recorrer una ciudad que se fundó hace más de 400 años. Junto con la influencer argentina Majo en Suecia, vamos a descubrir este paraíso verde entre canales e invernaderos gigantes que vive un distendido ambiente sin grandes masas de turismo y una impronta bohemia como pocas. ¿Qué te queda de lindo de la cultura sueca? Eh, creo que eso. Rescatas. El respeto, ¿El respeto? Eh, sí, es algo que... Y mantienen cierta distancia que a veces se extraña Ajá. El, el cariño. Sí, ¿no? sí. Además, vamos a visitar el flamante museo Volvo, orgullo de Suecia que desde 1927 maravilla al mundo con su visión ecológica y todo el estilo escandinavo y futurista. Yo tengo una frase para Sangulo estos momentos. Sabe todo. El que convierte no se divierte. Dos por dos, domador, no se divierte. Hay que comprar, comprar y listo. Todo esto y mucho más en el programa que te hace soñar con viajar. Comienza Modo Selfie, temporada número 8 desde la península escandinava. Comenzamos el programa desde Suecia, en la segunda urbe más importante del país, Gotemburgo, con la belleza que caracteriza a Escandinavia, llena de grandes parques y avenidas amplias, cuna de muchas de las empresas tecnológicas más innovadoras de Suecia y también un ejemplo a seguir en cuanto a sostenibilidad y respeto al medio ambiente. ¿Cómo están todos? Buen día. Arrancamos este programa desde Gotemburgo, desayunando tranqui con esta vista. Estamos en el piso 29 de las Gotia Towers. Miren lo que es este lugar, una vista 360 de Gotemburgo como para arrancar no viene mal. ¿eh? Pero primero les voy a mostrar lo que es este desayuno espectacular. Miren, vengan, hay de todo acá, frutitas, jugos. El verano sueco nos regala días largos y luminosos, por lo que empezar temprano y con un buen desayuno es clave. De las cosas lindas que pasaron en este viaje, conocer colegas, amigos que están haciendo casi lo mismo que eso. Está acá mi amigo Steven de Panamá. Un gusto, saludos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Excelente, muy contento de compartir. A ver cómo se va Bus acá en el viaje. No nos conocemos antes y bueno, acá hicimos buen clic y estamos haciendo contenido juntos. Nos Así es. apasiona. Así es, bueno, nos invitó Volvo a Gotemburgo y, y acá nos encontramos. Bueno. ¿Qué te pareció la ciudad? ¿Te gustó? No, la ciudad está espectacular. El clima, eh, la, la infraestructura, cómo está todo organizado, el sistema de transporte público, todo limpiecito. Me, me gustó mucho. Qué bien. Y estamos además con otro colega, un gran periodista del rubro automotor, eh, Leo Pacheco. ¿Cómo estás, Leo? Hola, amigo. ¿Qué tal? Bien, bien? ¿Ahí? No, feliz, feliz. ¿Qué te pareció Gotemburgo? Muy lindo. Primera vez en Suecia, así que no, nunca había estado acá en eh, ninguna ciudad. Una vez estuve a punto de venir y se arruinó el viaje, así que este aquí como oh. que rompí el ciclo. No, pero espectacular. Este era ahora, era ahora. Sí, este Una buena ciudades, revancha. Este tipo de ciudades son las que me gustan a mí como sí, europea, con todo lo moderno, pero sin tanto edificio y con mucho verde y acogedora y Bien. fácil de recorrer. El programa recién está arrancando, van a venir muchas cosas lindas, pero eh, los chicos ya vivieron un, varios días en Gotemburgo. ¿Un puntaje? ¿Un puntaje de 1 al 10? No, no tenemos 10. Un, un, un 11. Nos pasamos. <risa> Perfecto. Leo coincide, ¿no? Sí, también. Vamos a todavía. Un hermoso lugar como para volver a, a volver de vacaciones con la familia. Muy bien. Dejo acá el Instagram de mis amigos. Quédense hasta el final porque si viene un programa vamos. Gotemburgo es una ciudad costera con un archipiélago impresionante. Movernos por su casco antiguo es fácil gracias a sus tranvías que vamos a usar para descubrirla. Les voy a hablar un poco de Gotemburgo, pero ¿por qué Agustín fuiste a Gotemburgo? ¿Qué haces en Gotemburgo? Bueno, ¿saben qué? Está considerada una de las ciudades más lindas de Europa. Es la segunda ciudad más importante de Suecia. Y si estoy en Suecia, vos decís Estocolmo. Pero Gotemburgo seguro no la tenías, no la tenías. Acá, esta es la casa matriz de Volvo, una de las empresas de autos más importantes del mundo. Allá por la década del 20 empezó a rodar el primer Volvo. La palabra Volvo viene de volvere, que es como en italiano sería como girar, ir girando, algo así. Este día increíble que nos tocó acá en Gotemburgo. Les voy a contar algo súper, súper interesante. Esto que parece un graffiti, algo de contraproducido que va a estar acá durante muchos años, en realidad es momentáneo. 
porque en las construcciones, en vez de poner esa media sombra fea, la norma municipal es poner estas vallas de madera y contratar a pintores profesionales, artistas, que hagan este tipo de grafitis. Y tampoco es casualidad que Gotemburgo tenga el récord en el graffiti más largo del mundo, 1800 metros de largo. ¿Qué tal? Si bien para conocer la ciudad a fondo algunos recomiendan mínimo tres días, nosotros tenemos poco tiempo, por eso elegimos este tranvía que nos lleva por los puntos obligados de la ciudad. Como si estuviéramos en San Francisco o en Lisboa, el tranvía es el medio de transporte más importante además de ser ecológico. Nos vamos a subir en este tranvía, me muero, mira que es esto, vamos a recorrer una ciudad que se fundó hace más de 400 años y este tranvía debe tener por lo menos 400 años. Insólito, pero el medio de transporte más común acá en Gotemburgo es la bici. Indiscutiblemente, al igual que en Ámsterdam, al igual que en Holanda, Suecia, son fan de la bici. ¿Qué pasa en invierno? Andan igual en bici, aunque haga mucho frío. Vimos pasar recién un FedEx, un DHL en bicicleta, va como con un container de pedidos, se va pedaleando el tipo acostadito, tranquilo, increíble. Gotemburgo recibió repetidamente el reconocimiento mundial por su compromiso con el desarrollo ecológico. Durante nada menos que siete años consecutivos fue declarado el destino más sostenible del mundo. Te cuento que los suecos se ganaron el premio al país más sustentable del mundo varios años y son el país más sustentable de Europa por lejos. ¿eh? Les encanta mantener ese icono, ese premio, porque para ellos cuidar el medio ambiente es clave. Por eso, lo vas a ver que andan muchísimo en bici, tratan de tener, y tuvieron durante muchos años, emisión cero de carbono. Tremendo. Muchos parques verdes. A pesar de que hay muchas fábricas acá, se cuida muchísimo. El aire es espectacular. Te voy a tirar un tip, no se confíen mucho en la senda peatonal porque acá no te frenan tanto. Es como que la prioridad la tiene el auto y la bici siempre antes que el peatón. O sea, es una ciudad como Ámsterdam, no están acostumbradísimos a andar en bici y primero la bici y después el resto del mundo. Así que andar con cuidado, atento. El asesino más silencioso en estas ciudades es la bicicleta. Puedes morir atropellado por una bicicleta, más el turista, viste, que habéis traído. Ay, hagamos esta foto, esta historia y se va filmando. Ah, hagamos un programa a modo selfie. ¡Plum! ¿Cómo murió el conductor de modo selfie? Atropellado por una bici. Pero qué mejor que morir en Gotemburgo. Buen viaje, Agustín. Acá mis amigos van a comprar souvenirs. Y estos son puros, puros localcitos así para tomar cerveza. ¿verdad? Bien. Cuatro dólares, Dash Beer. Ahí está, es buena esa. Está lleno. Somos tres acá. Es decir que estamos dividiendo un poco. Yo quiero filmar. Nico quiere una cerveza y vos querés souvenirs. Yo, yo quiero filmar y souvenirs. Ok, bueno. Pero podemos tomarnos una, pues. Arranquemos la primera. Dale, perfecto, dale. Si bien no es mi actividad favorita en los viajes, un obligado es pensar en un pequeño souvenir familiar. Y este parece el lugar indicado. Ok, estamos en la tiendita de souvenirs. Esta es Pippi Longstock. No tengo idea quién es. Acá mis amigos de, de Panamá me dicen, Pippi Longstock. No tengo idea. No tuve infancia, chicos. Miren, está por todos lados esta mujer. A ver si me están viendo acá. Vamos a ver esto. Oh, justo tiene una bolsa, no me lo puedo poner. Vamos a ver, souvenirs. Es algo muy común acá, encontrarte un alce en la ruta. Tienes que andar con cuidado también. Otra forma de morir en Suecia, morir habiendo chocado un alce. Así que tengan cuidado. Cosas que no recomiendo comprar, tazas, vasos. Porque van adentro de la valija, se rompen o son pesados. O sea, no compren tazas. Y de no, que te lo envuelvo. Claro, sí, te lo envuelven y parece una pelota de fútbol después. Porque le ponen ese nylon que viene con agujeritos y te, y te dan una cosa así que te ocupa la mitad de la valija. Así que, tazas no. 
estoy sacando la cuenta acá con Nico de Colombia, que es, me ahorré casi un departamento desde que empecé a filmar programas de televisión hasta acá en no comprar souvenirs. No compro souvenirs. No llevo nunca regalo para nadie. ¿Por qué? Bueno, porque viajo todo el tiempo, básicamente. Entonces nadie espera que le lleve un regalo porque vivo viajando. Y, por ejemplo, el tema del ser imán, por ejemplo. Está bien, un imán, puedes llevar un imán. Pero el imán de repente lo pones en heladera, te dan tres heladeras, porque ¿a dónde vas? Vas a San Juan, vas a Córdoba, te compras un imancito. No, mejor no. Así me ahorro un departamento. Hermoso. Si estuviéramos en las Olimpiadas de la Música, diríamos que la medalla de oro se la lleva a Reino Unido, Estados Unidos la plata y muchos dicen que el bronce es de Suecia, con bandas muy famosas. Miren qué bueno este lugar, que vende discos, LPs, cuatro LPs, 10 dólares. Está bueno. Un dato de color, bandas musicales que salieron de Suecia, como por ejemplo, Roxette. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta ese o no? Dato. Dato. El dato es bueno, pero la banda no sé. Está ido. Como que tienen un tema famoso y listo. Es en the mar. Ese. Na, 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 na. Bueno. Otra banda que salió de Suecia, Ava. Mamma mía. Ah, sí, eso es Vos pensaste que eran griegos, ¿o no? No, no sé. De alguna otra parte menos que eran de acá. Son suecos. Qué dato que acabo de tirar, eh. para que todas las compañías de automóviles puedan tener su cinturón de seguridad de tres puntas. Antes de eso era el cinturón abajo, nada más. Eso se dijeron, no importa, que los tengan todas las compañías, pero que se diga siempre que nosotros somos los creadores del cinturón de tres puntas y la empresa que más trabaja por la seguridad de todo el planeta. Una curiosidad es que... Acá el invierno es muy crudo, tenés nada más que 4 o 5 horas de sol solamente. Ese estado puede durar más de 6 meses, tal vez 8 meses. ¿Y qué pasa en el verano? Bueno, el verano el sol sale a las 5 y media de la mañana y se va a las 11 de la noche. Así que la diferencia de sol que tenés entre el invierno y el verano es enorme. Al punto tal de que Suecia tiene una de las mayores tasas de, no te digo de suicidio, pero sí de depresión. Uno de cada cinco suecos entra en depresión por este fenómeno que tiene que ver nada más y nada menos que con el clima. Y si hablamos de condecoraciones en Suecia, también está en el promedio de grandes consumidores de alcohol del mundo. La cantidad de bares que hay en Gotemburgo, no te puedo explicar. Si no conociera República Checa y no hubiera estado en Praga, te diría que son los mayores bebedores de cerveza del mundo. Pero no, ese puesto se lo llevan los checos. Te cuento una curiosidad de los suecos, es que tienen el tercer mejor pasaporte del mundo. Pueden entrar casi a 160 países. Están después de Alemania y bueno, nada, después de eso viene España, viene Italia. Los que peor están, por ejemplo, son los afganos, que con su pasaporte pueden entrar solo a 22 países. Argentina está bastante bien con el pasaporte. ¿Escuchás? Ya de vuelta, en la vida real. Si tuviese que resumir este audio diría gracias por tanta alegría, por lo cálido, por el amor. Fue un placer todo. Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen. Mendoza, un placer. Continuamos en modo selfie por Gotemburgo, una ciudad sin masificaciones, con aires bohemios pero a la vez modernos. Un ejemplo de convivencia con el medio ambiente y nada mejor que una Argentina para llevarnos por esos secretos de la ciudad, que solo alguien que vive acá puede conocer. 
Venga, les voy a presentar a Majo. Hola, Majo. Hola. ¿Cómo andas? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Excelente. Bien. Bienvenidos a Gotemburgo. ¿Mal clima hoy o no? Eh, es medio el típico clima de Gotemburgo, pero en Suecia hay una frase que la aprendes el primer día. ¿Cómo es? Que no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada. Es buena esa, me gusta es un, esa actitud. Es una invitación a disfrutar del aire libre, Pilotito, las actividades al aire libre. Unos buenos con zapatos. buena ropa y Ahí listo. Me encantó. Así bueno, que ¿querés que nos a... metamos un poco por este espacio verde y parquecitos? ¿Cómo no? No, estamos en el centro de Gotemburgo, esta es la avenida principal, Bien. Avenín, se llama, un nombre Avenín. fácil para... Avenín. Pues, sí. Avenín, que recorre desde la estación central hasta el fondo, Giota Platzen, que ya lo estuvieron visitando, Excelente. con la estatua de Poseidón. Y ahora nos vamos a ir a Trekkors for Ernin. es uno Bien. de los parques más lindos de Gotemburgo y en el centro de la ciudad. Me encantó, vamos. Vamos. Gotemburgo es de enorme importancia para Suecia, pero es una de las ciudades especialmente antiguas, ya que fue fundada en el año 1621 relativamente poco para Europa. La arquitectura y sus formas geométricas son un estilo que podríamos decir es importado en parte de los Países Bajos. No estamos solos, estamos con Siena que viene estamos dentro con... de, de su autito. El carrito de la bici que es súper práctico. ¿no? Sí. Claro, porque no se cansa de... Caminar, claro. ahí, va paseando o no. Y podés llevar de todo acá adentro, oh. va cerradito, no se moja. ¿A esa le gusta ir ahí? Sí, Uy. le encanta, tiene de todo le ahí adentro. Le da sueñito, <risa> se duerme. Sí. Al fin del día se duerme. ¿No es cierto? Bueno, ¿y por qué viniste a vivir a Suecia? Ah, hace 11 años me enamoré de un sueco y lo vine a buscar. ¿Cómo era? ¿Un vikingo así rubio, grandote? Sí, sí. <risa> sí. Qué gracioso. Sí, sí, ¿Te viniste sí. hasta acá y le dijiste, che, No, no con, nos conocimos en Buenos Aires. Bien. Yo soy de Luján. Bien. Y un, un sábado de lluvia de enero Bien. salí a bailar y lo vi entrar alto, rubio. No. Me llamó la atención y le pregunté, ¿de dónde sos? De Suecia. Yo de Suecia no sabía nada. Nada. Pero se aprende. Por ahí arriba. <ríe> Yo dije vikingo, es ah. lo único que sabía. Vos sabés que tenemos un estudio de modo selfie que el 80% de los argentinos se emigró por amor. Y sí. Yo no hubiera elegido nunca a Suecia por el clima, si no fuera que me enamoré de un sueño. Pero bueno, pero el amor a veces es como que ocupa un lugar que el corazón, digo, que ya te hace sentir que estás en tu casa, ¿no? El hogar donde está donde está la <risa> el persona. El hogar que amas. es donde está la familia. La diría familia. Yo. yo siempre digo que emigré por amor y me quedo por amor. Suecia, bueno, tiene cosas en contra como el clima, por ejemplo, la sí. oscuridad es tremenda. Mira, este te lleva de paseo y termina el recorrido saltando al agua. ¿En serio se mete al agua? Sí, se anfibio? mete al agua, sí. Está buenísimo, mirá. Sí, mira. Posta se mete al agua. Mirá. Sí, posta. Está buenísimo. ¿Y acá tenemos la ópera? Este es el, no, la ópera está en otro lado. Ah, okay. Este es el Stura Teatro. Es Stura un teatro, teatro lindo de la ciudad. Es lindo, ¿eh? Chiquito. Chiquito, pero lindo. Muy bien. Sí. Majo, ahora estás haciendo visitas guiadas para gente ahora, que habla en español. Después de, de siete años de vivir en Gotemburgo y de recorrer cada rinconcito Bien. con ella, porque se quedó conmigo los primeros años, me decidí a empezar. Ya Qué es lindo. momento de tomarme un tiempo para mí. Para y, vos y trabajar y hacer cositas. Y sí, y me parece, la verdad que amo Gotemburgo. Bien. Es una ciudad que me encanta, cada, por, cada rincón. ¿por qué, ¿Por qué es tu ciudad favorita del mundo, Gotemburgo? Ah, pues, pará. ¿Por qué? No, la bien, ¿viste? ¿O no? Reconstruida en el siglo XVII e inspirada en los canales de Ámsterdam, Gotemburgo cuenta con seis canales principales que nos dan una perspectiva definitivamente ecológica de la ciudad. ¿Qué tiene Gotemburgo que, que te cautivó? Bueno, primero me gusta que es compacta. Viste okay. que la podés recorrer, vos hoy sí. estuviste caminando. La caminás y, y la sentís que todo. la recorres. Sí. Es como que a la vuelta de la esquina siempre hay algo hay diferente algo. y lindo. Sí. Siempre descubro algo nuevo. Ok. Por ejemplo, mira, acá hay un festival de algo, si ves para allá. Claro, hoy es viernes. Hoy es viernes. Me gusta, me gusta que hay agua. Mira el canal, qué lindo. Mira para allá. Todo el tiempo, claro. Los canales, miren qué hermosos. Y te voy a contar algo. Ese barquito de ahí abajo, bien bajito, este padan, hace un recorrido por los canales y sí. es bien bajito porque los puentes son bajitos. Ajá. Entonces pasás y te queda, pasas justo por acá Ey, arriba. Me gusta, eh, me gusta. Sí. Y puedes recorrer como el, pues, la ciudad, la vas bordeando en un padan. 
Desde, sí, y acá en Suecia se festejan muchas tradiciones. Hay actividades todo el, todo, durante todo el año. Qué lindo. Y eh, una muy linda es Santa Lucía, que es como una procesión Bien. con una, una chica con velas en la cabeza. Sí. Y lo hacen en un barquito. Entonces la ciudad está oscura porque es diciembre, pero en el barquito pasan una orquesta y Santa Lucía. Sí, y, sí, Estamos muy mostrando lindo. un poco de eso, de, de lo que hay subido a, a YouTube. ¿Está bueno? Sí, es buenísimo. Muy bueno. ¿Se cruza como se puede acá o...? No, se supone se que eso es medio senda peatonal, ponele. Okay. ¿Alguna vez te pusieron alguna multa por el carrito? No, <risa> no, para nada. Sabes que es súper común acá? Tienen sí. a los niños bastante seguiditos. ¿Ah, Entonces sí? usan carrito doble, aunque no sean mellizos. Me gusta. Va un bebé y al lado un nene de dos años, Bien, ponele. perfecto. Yo al principio, cuando llegué, no sabía y digo, ¿qué es la ciudad de los mellizos? Claro. Todos con carro doble. No, 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 Pero claro. está súper preparado, está todo preparado, las puertas se abren solas, apretás un botón y se abren las puertas Ajá. y pasás. Ajá. El bus se inclina para que puedas subir mejor con el carrito. ¿Y podés entrar con el carrito dentro del bus? Sí, por supuesto, si me no encanta. me muero. Bueno, llegamos al Tredgord Sport. Ah. Vamos, a, antes, antes de arrancar la nota, quiero saber cómo se pronuncia esto. Tread Gors for Ending. Es Vamos una tratar, palabra... Eh. Ahí voy, eh. Esto no, esto no se vio, eh. Dale. Ahora sí, llegamos al Tread Gors for Ending. Nin. Nin. Ponele, aprobado. <risa> Vamos. Qué lindo está, es un parquecito. Ojo, eh. Enfrente del Teatro Storm. Teatro. Es difícil el sueco. Es, es difícil. Qué lindo lugar este. No? Mira, ¿sabes qué es algo típico de los días lindos? Sí. La gente hace picnic a la hora del almuerzo. Claro. Por allá hay una, digamos, de casa sí. con reposeras y libros sí. que puedes agarrar una reposera y sentarte en el parque y qué disfrutar lindo. un poco de las. Para lugares. mí estos son los lugares favoritos de las ciudades. Sí. Es a mí el picnic, hacer un picnic en algún lado es como ¿No es mi, mi mejor plan. Pero sí, claro que sí. Aparte es algo como que te conecta, bueno, con la naturaleza. En el caso de Suecia, con la superficie tan grande que tiene de bosques. Sí, bosques y, y lagos. Verdes y lagos. Eso ¿Sos de recorrerlo así, al auto y salir a, a conocer? Un montón, sí. Eh, el auto, bicicleta, lo que sea. Hacemos mucho camping también. ¿Sí? Sí. Es verdad que hay una ley que podés acampar donde quieras. Sí. Salvo acá. Eh, es más o menos así. Algo sí, así. Algo así. <risa> o sea, como sin que está todo bien con el camping. Claro. Sí, sin molestar a nadie. Claro, no puedes poner tipo una cumbia bien fuerte y hacer no, un asado así y cenar de humo a todo el mundo porque eso no <risa> eso se puede. Eso nunca. Ok, ok, ok. queda de lindo de la cultura sueca? Eh, creo que eso. Rescatás, el respeto, respeto. Eh, sí, es algo que... Y mantienen cierta distancia, que a veces se extraña el, el cariño. Sí, ¿no? sí. Claro, verdad. Pero por otro lado, está bien, se, se siente bien a veces. ¿Te, te sentís un poco sueca o no? Sí. Eh, sí, me doy cuenta cuando, cuando voy para otros lados. Sí. Como que te... Que la, la, ya veo un poco mucho de gente y sí, me agarra sí, sí, sí. como... Sobre todo con ella, estoy acostumbrada a que vaya por ahí corriendo adelante libre Ajá. y en las ciudades más grandes me no agarra está como... Bien eso. No. Ya continuamos con Majo en Suecia, una celebridad de las redes para ir descubriendo el museo más importante de la ciudad, donde la historia grande de Suecia y la tecnología van de la mano. Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tiempo. Sierra, sendero, golf, pedalear, terapia de lujo o agua con sal, noche de estrellas, vivencia ancestral, vino, viñedo, estancias, bodegas, cultura jesuita, argentina, europea, vientito serrano que te renueva. Okay. Cabrito gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional, noche, museo, risas, festival, bon de avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno.
Seguimos en Gotemburgo en modo selfie y llegamos al museo que exhibe la historia de Volvo, desde sus primeros modelos hasta las innovaciones más recientes en seguridad y sostenibilidad. Es un encuentro con la historia grande de Suecia. Llegamos hasta el World of Volvo. Este es el edificio donde están todos los autos icónicos de la marca sueca. Desde el primero hasta el último, todos acá. La historia de Volvo en este edificio que se inauguró en abril del 2024. Hace muy poquito nada más. Su construcción es súper vanguardista, mucho madera y mucho cristal. En varios niveles lo vas recorriendo en forma circular. Es súper interesante. Y además hay una tienda para comprar souvenirs. Les recontra, recomiendo que vengan a conocer este museo. Si les gusta la historia, más allá de que les gusten los autos o no. ¿Por qué? Porque acá también vas a ver la historia del mundo y qué pasó con Volvo y cómo se fue reinventando en las distintas crisis mundiales. Por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Volvo no sabía qué hacer. Así que acá, en este país, la fábrica hacía rulemanes. Después, en la década del 70 y con la crisis del petróleo, Volvo desarrolló un prototipo tremendo, un auto eléctrico, cuando en ese momento nadie creía en los autos eléctricos, era un auto que andaba a 70 km por hora de velocidad, tenía dos horas de autonomía y además podías cargarlo en ocho horas. Tremendo. Es una locura poder estar adentro del Wall of Volvo. Imagínate que este museo abrió solo hace dos meses, en abril del 2024, con motivo del aniversario de Volvo. Y lo que hace es mostrarte todos los autos que fueron marcando un hito en la historia de la marca. Y aparte, cómo se fueron adaptando a las distintas necesidades. Por ejemplo, en algún momento tuvieron que hacer tractores, en otros innovaron a lo mejor con la náutica, después aparecieron los micros, porque eran también estos autos más utilitarios. Lindas cosas, ¿eh? souvenirs, cositas chiquitas como para meter en una carrión. Ah, qué lindo, este termito de Volvo. Bueno, encontré todo, desde pelotas de fútbol, lindas, ¿eh? con como tornasoladas. Uf, qué buenas que están. Está en corona sueca, 395. No saquemos la cuenta, mejor comprémosla y listo. Hasta un chupete. Chupete. Un chupete. Todo lo que puedas meter en la, en la valija, básicamente en tu carrión, mira. Qué lindo, me encanta. Un buen power bank. Esto, esto es clave. Un buen power bank con muchas fichas diferentes para cargar. Esto es un buen regalo para un viajero. Si alguien me lo quiere regalar, mira esto para los AirPods. Esto para los AirPods, Leo. Sí, está bueno. Ah, bueno, una fundita de AirPods. 355 coronas suecas. Acá el que sabe de conversión es, vos seguro sabes cuánto es, 300, 300 Pero, coronas suecas. Es que justamente, suecas. justamente eso es lo que estaba buscando. Te maté, ¿no? Me mataste. <risa> me, me descrestaste. <risa> Steve no sabe. Yo tengo una frase para San estos Google momentos. Google sabe todo. ¿Sabe cuál es la frase para este momento? Pues. El que convierte no se divierte. Ah, no la tenías. Es el que convierte, dos por dos, domador, no se divierte. Hay que comprar, comprar y listo. Este es un buen libro, un libro sobre el Liesberg, me encanta. Su fundación en el año 1923 y qué fue pasando después, lo que fueron agregando y me imagino van a ver buenas fotos. Qué bueno esto, este es un lindo regalo. Pros y contra de los libros y que el libro es pesado. Pro, que es un excelente objeto para tener de decoración y para mirar cada tanto en tu casa. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los libros de la historia de Volvo y de sus distintos autos. Mira lo que es este Volvo divino. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Me llevaría todos los libros y pagar exceso de equipaje, pero eso nunca va a pasar. No voy a pagar nada, básicamente. Exceso de equipaje menos. Ese auto rojo que vemos ahí tiene el récord de el auto con la mayor cantidad de kilómetros recorridos del mundo. Más de 5 millones de kilómetros anduvo por todos lados. Pero Volvo es no solo un referente a nivel seguridad, durante muchísimo tiempo fueron la compañía más segura del mundo, sino que además fueron uno de los precursores en los vehículos eléctricos. Este, por ejemplo, es del 2011, 100% eléctrico. Wow, es 
un modelo de colección del año 93 que funcionó muy bien en la industria italiana. No, bien plano para las familias grandes, entraban todos acá. Qué lindo es este bombo, mirá que es este, este micro espectacular, por Dios, con estos colores aparte, está divino. Y por supuesto el famoso familiar, este es bien tano. Y esta es la última unidad que se hizo en la historia. Este auto está acá, es el último que se produjo de este modelo, que seguro todos lo conocen porque marcó un hito en la era del automóvil. estás buscando una buena inversión, tu mejor opción es Serena Folk, un condominio premium de excelente calidad y diseño innovador, ubicado en el corazón del bosque a pocos metros del mar. Puedes capitalizar tus ahorros u obtener una renta en dólares por encima de los valores de mercado. Invertí en Pinamar Norte, el lugar más exclusivo de la costa atlántica. Ingresa hoy pagando únicamente el 30% y el resto financiado en pesos en dos años. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. Si tenés Universal Assistance, una urgencia médica en Madrid o una internación en Miami te cuesta cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más te cuesta cero. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Si sos descendiente y quieres hacer la ciudadanía italiana sin sacar turno y sin viajar a Italia, contactate con De Martin y Asociados. De Martin y Asociados es una consultora de estudios jurídicos que brinda acompañamiento y cuenta con años de experiencia. Con sede en Italia y con sede en Argentina. Comunicate ya mismo al WhatsApp 116-179-4486 o entrando a Instagram Estudio De Martin y Asociados. De Martin y Asociados, una inversión a futuro. Continuamos en modo selfie en Gotemburgo y volvemos al encuentro de Majo, que con 10 años viviendo esta verdadera joya desconocida de Escandinavia nos lleva a conocer un jardín botánico increíble. Majo, qué lindo lugar, ¿a dónde estamos? Es hermoso, estamos en Trekkors for Ernin y acá en verano hay reposeras gratis también que puedes agarrar y te sentás en cualquier lado a mirar un poco el verde. Qué hermoso. A descansar. Son esas que están ahí, las repos. Sí, son estas que están acá. Es el lugar que es hermoso y por acá vamos a ver un rosedal. Dale, miren qué lindo lugar. Agarrás la repo ahí, tranqui, y venís y te pones acá, me encanta. Sí. Miren, este es un... Invernadero. Invernadero, no me salía la palabra. Un invernadero. Vamos a entrar a conocer ¿Se un puede poquito. Entrar? Sí, obvio. Vamos. Y es gratis. Wow, qué lindo. Hermoso. Muy bueno. Muy lindo. Mira que es este invernadero. Lo están arreglando. Ok. Sabes que el eslogan era muy lindo. Lo arreglamos ahora para que puedan disfrutarlo las generaciones futuras. Los suelos son cracks en esto de Totalmente. preservar el medio ambiente, cuidar el ecosistema. Y de las plantas, de la vida al aire libre. Mirá, la, mirá las flores que hay. Sí. Es que vino está esto. ¿eh? Mirá un citrón. Citrus limón. Este es una higuera. Esto ah, pero al final sos entendido. El... Sí. Mirá una rosa china. ¡Apa! Esto es una rosa china. Ojo, ¿eh? Ojo. Rosa china. Igual estoy viendo que tienen cartelitos, así que no va a ser sí. tan difícil. Qué lindo, ¿eh? Dimos una vueltita por acá. Bueno, en un viaje hicimos por Costa Rica, aprendí, mirá ahí aprendí de plan. Qué linda acá arriba. Uh, mirá qué bueno. Lo que más llama la atención de este invernadero, la Sociedad de Horticultura de Gotemburgo, es su lugar privado en pleno centro de la ciudad. Con 174 hectáreas, dicen que el capitán Henrik von Norman, un gran aficionado a las flores, se inspiró en los jardines botánicos de Berlín y en 1842 lo hizo posible en Gotemburgo. Creo que es un gran spot al que me trajiste. Sí, bajo la rara, me rompiste. encanta. Porque estuvimos con un sal, tal Salchi que me llevaba a puros bares, ¿viste? No, no le hagas mal al Palma al Salchi, que está en el modo padre. Modo padre. Para, mira acá qué lindas las flores. Guau, wow, hey, qué hermoso este lugar. No, no, no. Acá un poco de agua, acá un cafecito. Qué lindo. Pará, te contó Salchi que los suecos son uno de los mayores consumidores de café del, sí, mundo. del mundo. Y para, sí. y. Fica. 
Fica. Fica es una palabra sueca. Ir como a un cafecito sería fica. Una pausa para el café. La pausita y por lo general con un chocolate o Algo con un... Algo dulce. Buque canel. Buque... No. <risa> un canel bule. Un canel bule. Bueno, Decí bien, que no. soy buena para sí, adivinar, gracias. ¿eh? <risa> eh sí, es muy de la cultura. Nunca sí, ¿no? se le dice que no a una fica. Nunca que no. Nunca. En claro. el trabajo, Porque por están ejemplo. Diciendo una pausita. Una pausita, compartir un momento. Mira vos. Relajar un poco. Qué lindo, me encanta. Los dejo con este momento de tranquilidad que solo puede regalarnos Universal Asistance. El tren Cosforen tiene varias entradas okay. y salidas, así que entramos por un lado y, y salimos, salimos por, por el otro ah, justo bueno. a la estación central. No. Sí. Ah, muy bien, ¿Sí? ¿te venís en micro? Sí. Eh, perdón, en Y tren? la primera... Puede ser, ¿no? Te en bajás bus, y estás acá, hermoso. En bus o en tren o en tranvía, todo conecta Feliz. acá, en la estación central. Y lo primero que puedes hacer es venirte acá. Ey, qué buen, qué buen lugar. Creo que mi lugar favorito en Gotemburgo. Ah. Grande, más con <risa> Sorginia, ¿eh? Las prendas de cuero de la Argentina están en Dorian, www.dorianargentina.com Envíos a todo el país. Hacemos una muy breve pausa en modo selfie, no se vayan. Esto no lo sabe mucha gente, pero mi verdadera pasión siempre fue la cocina. En mi casa todos cocinaban mal, pero yo me puse las pelas, miré unos videos y empecé a experimentar. Y ahora estoy acá, en la cocina de cocineros argentinos. La verdad es un sueño. ¡Apa! Escúchame, Maju, ¿no preferís conducir? Sí, definitivamente. Cocineros argentinos, llega a América. Los mejores cocineros del país con la mejor conductora, Maju Lozano. Mañana a las 12, sobre la América. Con pedido ya marque, solta al carrito. Pedí las compras desde la comodidad de tu casa, sin cargar bolsas, siguiendo tu pedido en tiempo real. Pedido ya marque, tu super al instante. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imagínate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas, es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio cómo se reducía el color de sus manchas en solo seis semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que nace de variedades seleccionadas por su calidad y dulzor. Listo para disfrutar en tus mejores platos. Un producto Arcor no da lo mismo. Cuando te das cuenta de que podés pedir tus compras del súper en pedido ya marque, soltás el carrito. Pedí tus compras en nuestro súper digital. Encontrá todos los productos que necesitas con los mejores descuentos y recibilo cuando quieras. Pedido ya Market. Tu súper al instante. Una vez más los síntomas de la gripe te tienen atrapado. Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. Formuladas con paracetamol, fenilefrina y guayfenesina. Alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos. Me siento bien y en tiempo récord. Nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción. Solta el carrito y aprovecha los mejores precios y promos en el super digital de pedido ya. Hasta 30% off en aguas y gaseosas. Segundo al 70% off en lácteos, carnes y fiambres. Hasta 30% off en productos de almacén. Pedido ya Market. Tu super al instante. Fiaca para arrancar el día. Tafirol resaca. Acidez. Tafirol resaca. Sensación de pesadez. Tafirol resaca. Dolor de cabeza. Tafirol resaca. Cansancio. Tafirol resaca. Tafirol saca resaca. Porque tiene una combinación eficaz de analgésicos y antiácidos. Tafirol resaca. Resaca los síntomas de la resaca. 
ayuda, ven a rescatarme, maniquín tostado sin sal, con tu sabor perfecto para una vida sana, súper nutritivo y riquísimo para comer solo o incorporar a preparaciones dulces o saladas. Parece que te conoce. Maniquín. Seguí la serie animada Maní, Lord of the King, en nuestro canal de YouTube. Los preservativos M tienen diseño anatómico y soportan más de 15 decímetros cúbicos de tensión. La presión de reventamiento de un kilopascal de fuerza y resisten hasta el placer más intenso. Preservativos M. Seguro sentís más. Solta el carrito y aprovecha los mejores precios y promos en el super digital de pedido ya. Hasta 30% off en aguas y gaseosas. Segundo al 70% off en lácteos, carnes y fiambres. Hasta 30% off en productos de almacén. Pedido ya Market. Tu super al instante. Entre tantos yogures iguales, encontraste uno que está a otro nivel. Nuevo yogurísimo con tecnología del CONICET. Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Único, riquísimo y cremoso para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del CONICET. La perfección hecha yogur. Cuando te das cuenta de que podés pedir tus compras del súper en pedido ya marque... Soltás el carrito. Pedí tus compras en nuestro super digital. Encontrá todos los productos que necesitas con los mejores descuentos y recibilo cuando quieras. Pedido ya Market. Tu super al instante. Ayuda a prevenir arrugas y líneas de expresión en todo el rostro mientras unifica el tono en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure Beauty Care Antiarrugas, con péptidos y tecnología de color que se adapta al tono de tu piel. Maquilla y trata a la vez. Una transformación para todo tu rostro en un abrir y cerrar de ojos. Cicatricure Beauty Care Antiarrugas, expertos en regeneración de la piel. Acidez, yo. A todo el mundo le arde la boca del estómago cuatro o cinco veces a la semana. Negación. Más que negar la acidez, tratala con genoprazol, un medicamento que disminuye eficazmente la producción de ácido en tu estómago y alivia los síntomas de la acidez hasta por 24 horas. Yo recomiendo genoprazol. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Solta el carrito y aprovecha los mejores precios y promos en el super digital de pedido ya. Hasta 30% off en aguas y gaseosas. Segundo al 70% off en lácteos, carnes y fiambres. Hasta 30% off en productos de almacén. Pedido ya Market. Tu super al instante. Si hay algo que nos hace únicos en este país, es que un argentino nunca te abandona. Están ahí cuando más los necesitas. Si te falta uno, siempre hay alguien para sumarse. Y siempre vas a encontrarte con alguien que empuja para adelante. Un argentino no te abandona. Rexona tampoco. Encontrá las promociones de Rexona en todo el país. Rexona no te abandona. Con Pamela y este equipo, tu desayuno está completo. Estoy embarullada en ese tema, me pega de lleno. A mí me parece muy grave cuando se meten con enfermedades. Me está cambiando el paradigma bueno, también de cómo hacer humor. Es importante separarse un poco de las redes. Este programa no abandona un caso que conmueve a los argentinos. El caso Loa nos trajo a la mesa la mafia de la trata. Desayuno americano, este lunes a las 10.30, solo en América. Ya estamos de regreso en modo selfie. Amigos, llegamos al final de un nuevo viaje en modo selfie. Gracias por acompañarnos en esta octava temporada Viajando Juntos y los esperamos la próxima semana para continuar dando vueltas por el mundo juntos. Gracias por desvelarse con nosotros y que tengan una gran semana. Chau.